வீடியோவில் வந்து கேஸ் ஹீட் ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் ப்ராப்ளத்தை வந்து சால்வ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து எயிட் மாடல் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட்ல இது தான் கண்டிப்பாக கேஸ் ஹீட் ஆன் இன்னொரு மெத்தட் வந்து கேஸ் ஜாக் எப்படி மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தடில் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு ஸோ இது வந்து எயிட் மாடல் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ செகண்ட் ஈக்வேஷன் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டென் இசட் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட் ஈக்வேஷன் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்டீன் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் ஸோ ப்ராப்ளத்தில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நம்ம அப்படியே நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஸோ நம்பர்ஸ் வந்து அப்படியே நம்பர்ஸ் மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் எழுதியிருக்கேன் ஃபோர் ஒய் வந்து ஃபோர் எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் இசட் வந்து மைனஸ் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் ஸோ இதில் இசட் இருக்கிறனால ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் போட்டுறக்கூடாது ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே வந்து மைனஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் மைனஸ் ஒன்று போட்டிருக்கேன் செகண்ட் டிவிஷன் வந்து எக்ஸ் முன்னாடி வந்து எதுவுமே இல்லை ஸோ இது முன்னாடி எதுவுமே இல்லைனா அதுக்கு மீனிங் வந்து ஒன்று இருக்கிறதா மீனிங் ஸோ த்ரீ ஒயில் வந்து த்ரீ தென் டென் இசட்டுக்கு வந்து டென் தேர்ட் டிவிஷனில் வந்து டூ எக்ஸ்க்கு வந்து டூன்னு போட்டிருக்கேன் தென் வந்து செவன்டீன் தென் ஃபோர் இசட்டுக்கு வந்து ஃபோர்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் நீங்கள் ஈக்குவல் டூ வர தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ்லாம் நீங்கள் இப்போ போட வேணாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்க மெத்தட் வந்து ஒரு டயக்னலாக இல்லையான்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஸோ த ப்ராப்ளம் இஸ் டயக்னல் ஆர் நாட் இதான் நம்ம செக் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து டயக்னலாக இல்லைன்னா நம்ம அந்த சம்மை வந்து செய்ய முடியாது ஸோ நம்ம இப்போ கொடுத்துற ஈக்குவேஷன் வந்து ஸோ இதில் அந்த ஸ்டெப்பில் நான் அப்படி தான் இட்ஸ் நாட் ஏ டயக்னல் ப்ராப்ளம் ஸோ டயக்னல் ப்ராப்ளமாக இல்லைன்னா நம்ம அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டயக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ரொசீஜரே செய்யணும் ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து டைகனலாக கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நாட் டைகனலாக தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம டைகனலாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைகனலாம் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ டைகனல் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எழுதிப்படுறேன் ஸோ ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஸோ இதில் உங்களுக்கு பார்க்குற நம்பர் வந்து ஸோ இதை பார்ப்பீங்க தென் இதை பார்ப்பீங்க தென் இதை பார்ப்பீங்க ஸோ இதான் ஒரு டைகனல் ஃபார்மெட் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அலைன்மெண்ட் வரணும் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் வந்து பெரிய நம்பராக இருக்கும் ஸோ இதான் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் பார்ப்போம் ஸோ இதான் டைகனலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு இதில் சம்பளமாக உங்களுக்கு சொல்லும்போது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷனில் வந்து இதை பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷனில் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டை பாருங்கள் செகண்ட் ஈக்கேஷனில் வந்து த்ரீயை பார்க்கணும் தேர்டில் வந்து ஃபோரை பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நான் செக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் செக் பண்ணுறேன் ஸோ இதான் ஃபார்மலாக மட்டும் எழுதிக்கணும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபார்மலாக எழுதிங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக இதை எழுதிக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபோரே இந்த ஒன்றே ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர் ஸோ இதில் ப்ளஸ் ஒன்றுனா நீங்கள் இதில் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று போடக்கூடாது ஸோ மை நெகட்டிவ் வெளிஸ் நம்ம இதில் எடுக்கவே மாட்டோம் ஸோ மைனஸ் ஒன் பேர் நம்ம ப்ளஸ் ஒன் தான் போடுவோம் ஸோ இதில் ஆன்சர் லாஸ்ட்டில் என்ன வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து கரெக்டு ஸோ எப்போவுமே வந்து டைக்னலாம் பார்க்கும்போது வந்து இதை வந்து இதை பெருசாக இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த கண்டிஷனுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும் அடுத்த ஈக்கேஷன் வந்து இதை விட இது இது பெருசாக இருக்கணும் ஃபைனல் ஈக்கேஷனில் இது பெருசாக இருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் நம்ம செக் பண்ணும்போது இது கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தான் எடுப்போம் அடுத்த ஈக்கேஷன் நம்ம எடுக்கிற வந்து த்ரீ எடுக்கணும் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டு போடுவாங்க பெரிய ஸோ செகண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போது செகண்ட் இயர் வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இப்போ செகண்ட் ஈக்கேஷன் வந்து டைக்னல் வந்து த்ரீ தான் டைக்னல் ஸோ த்ரீ எடுத்திருக்கேன் த்ரீ கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து ஒன்னே டென்னே ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் டென் ஸோ இப்போ என்ன வரும் த்ரீ கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு லெவன் வரும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து தப்பு ஸோ கண்டிஷன் எப்போ கரெக்டாகணும்னா ஸோ டு ஃபைவ் விட டுவெண்ட்டி எயிட் பெருசு ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து கரெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பதினொன்று விட மூணு தான் சின்னது அப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து தப்பு ஸோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம போட முடியாது ஸோ இந்த ஈக்கேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் செகண்ட் ஈக்கேஷன் தப்பு ஸோ இப்போ தேர்ட் ஈக்கேஷன் பாருங்கள் ஸோ தேர்ட் ஈக்கேஷனில் இப்போ நம்ம செகண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் எ
ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம செகண்ட் வந்து தேர்டு கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ தேர்டை வந்து செகண்ட் கொண்டு போயிருக்கோம் ஸோ இதில் கான்செப்ட் பண்ணால்தான் ஃபஸ்ட்டு இது இருந்தால் நம்ம பெருசாக இருக்கும் ஸோ இந்த வேலிஸ் மட்டும் தான் பெருசாக இருக்கணும் ஸோ நான் டைக்னல் பார்க்குற ஃபார்ம் மட்டும் தான் இருக்கிற எலமச்சை வேலை அது பெருசாக இருக்கும் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து இந்த ரெண்டு வேலை இது பெருசு தென் இப்போ நான் மெட்ரிச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஒரு இங்கே வந்துருச்சு அப்போ பதினேழை விட இந்த ரெண்டும் பெருசு அப்புறமா டென்னை விட இந்த இது இந்த மூணு ஒன்று வந்து பெருசு ஸோ இதான் இது ஸோ இது தேர்டிகேஷன் கரெக்டாக வந்துருச்சு செகண்ட் எஜுகேஷனுக்கு இதுவும் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து அது அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ வந்து செகண்ட் ஒரு தேர்டுக்கு வந்துட்டு ஸோ தேர்டு வந்து செகண்டு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ டூ பதினேழு நாலு தான் நீங்கள் அடுத்த செகண்ட் எஜுகேஷன் நம்ம எழுதணும் ஸோ தேர்டுக்கு வந்து ஒன் த்ரீ டென் ஸோ இப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்டில் செஞ்சு செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செஞ்சது கரெக்டாக இது தானே ஸோ இது ஒரு டைகினால் இது ஒரு டைகினால் இது ஒரு டைகினால் ஸோ டைகினால் தான் எப்போ வந்து இருக்கிறதுல பெரிய எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்று ஃபோரை விட டுவெண்ட்டி எயிட் பெருசு அப்போ அந்த எக்கேஷன் வந்து கரெக்டு தென் செகண்ட் செக் பண்ணுங்கள் ஃபோரையும் டூவையும் விட வந்து ஃபோரையும் டூவையும் ப்ளஸ் பண்ணால் இதுதான் பெருசாக வரும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் கரெக்டு தென் டென் பாருங்கள் த்ரீ ஒன்னே ப்ளஸ் பண்ணும்போது வந்து டென் தான் பெருசு ஸோ இந்த மாதிரி இதில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எப்போவுமே பெருசாக இருக்கும் இதுதான் நம்மளுக்கு கான்செப்ட் ஸோ இந்த கான்செப்ட் கொண்டு வந்து போகிறோம் ஜஸ்ட் அது ஈக்கேஷன் மூலமாக எழுதிக்கோங்க அப்படி ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஸோ தேர்ட்டி டூ ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட் ஈக்கேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ செகண்ட் ஈக்கேஷன் வந்து டூ எக்ஸ் போடுங்க ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினேழு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஸோ தேர்ட் ஈக்கேஷன் இந்த இதான் நம்ம தேர்ட் ஈக்கேஷன் எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது செகண்ட் ஈக்ஷன் நம்பர் ஸோ தேர்டுக்கு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டென் இஸ் So 10 is equal to 24. So now the problem is diagonal. Put on the step level on the FDL. So now in this step, we will take a look at the x, y, z. We will take a look at the 3 and 3. So first step, we will take a look at the x and the 3 and 3. ஸோ நான் ஃபஸ்ட் ஈக்ஷன் ஸோ அதனால் எப்படி எழுதிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் மைனஸ் இதில் இசட் வரும் ஸோ இசட் போட்டுவாங்க இதில் ஸோ மைனஸ் ஒன் போட்டாங்க இதில் மைனஸ் இசட் போட்டுவாங்க ஸோ மைனஸ் இசட் போட்டால் மைனஸ் ஒன் வரதா தான் மீனிங் ஸோ மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ் மட்டும் வரணும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு போடுவோம் இதில் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ தேர்ட்டி டூ ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஆகும் ஸோ மைனஸ் இசட் அங்கே போகும்போது ப்ளஸ் இசட் ஆகும் ஸோ எக்ஸு கீழே இருக்குது அப்படியே வந்து உங்களுக்கு கீழே வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் கீழே அப்படியே வரும் ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் ஈக்கேஷன் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒய்க்கும் அதே மாதிரி கண்டுபிடிங்க ஸோ ஒய்க்கு நம்ம இங்கே என்ன போட்டுருக்கோம் ஸோ டூ எக்ஸ் போட்டிருக்கோமா ஸோ ஒய் கூட ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் பதினேழு ஒய் அங்கே போகும்போது வந்து மைனஸ் பதினேழு ஒய் ஆகும் தென் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஆகும் தென் ஒய்க்கு கீழே இருக்குது வந்து பதினேழு ஸோ எக்ஸ் எந்த இதுக்கு எக்ஸு கீழே இருக்குது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வருது ஸோ இதில் வந்து நான் டுவெண்ட்டி எயிட் போட்டிருக்கேன் தென் ஒய்க்கு கீழே இருக்கிறது வந்து பதினேழு ஸோ இதில் வந்து பதினேழு போட்டிருக்கேன் ஸோ இசட்டுக்கு நான் கீழே போடும்போது வந்து இசட்டுக்கு வந்து நான் டென் போடுவேன் ஸோ இசட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் த்ரீ ஒய் வந்து இங்கே வரும் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஒய் வரும் தென் ப்ளஸ் டென் இசட்டு வந்து நீங்கள் மைனஸ் டென் இசட் ஆகும் ஸோ கீழே வந்து ஸோ கீழே டென் வரும் ஸோ சாரி இந்த ஈக்கேஷன் தப்பு ஸோ வந்து நன்றி சாரி ஸோ இசட் ஈக்குவல் எப்படி போடுவாங்க ஸோ இசட் ஈக்குவல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அங்கே போகும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகும் தென் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஆகும் ஸோ கீழே வந்து டென் வரும் ஸோ இதான் இசட் ஈக்குவல் ஸோ இதை நீங்கள் இது பண்ணாங்க ஸோ இதை நான் இது வேறு எதுவும் நியாபகம் போட்டுருக்கேன் ஸோ இசட்டுக்கு தான் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே அப்படியே இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஆகும் ஸோ டென் வந்து அப்படியே கீழே வந்துடும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ஈக்கேஷன் புரிய நினைக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஸோ எக்ஸுக்கு என்ன வரும் அது அப்படியே கீழே வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் தென் ஒய்க்கு போட வந்து பதினேழு கீழே வரும் தென் இசட
தென் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸோ நம்ம தான் தப்பாக எழுதிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் பதினேழு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஸோ கரெக்ட் அவங்க தான் தப்பாக எழுதிருக்காங்க ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் தான் இதில் வரும் ஸோ நம்ம தான் தப்பாக எழுதிருக்கோம் சாரி ஸோ இந்த கேஷன் தப்பாயிடுச்சு ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம ஒய் ஆல்ரெடி கீழே பார்த்துருவோம் ஸோ செவன்டீன் இந்த இடத்துல வரவே வராது ஸோ தப்பு இது ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் அங்கே போகும்போது மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஆகும் தென் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் வந்து அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஆகும் தென் டிவைட் பை ஸோ செவன்டீன் ஸோ இதுதான் அங்கே எழுதிக்கோங்க நோட்டில் ஸோ இந்த நோட்டை பார்த்துக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இசட் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை செவன்டீன் ஸோ நம்ம மூணு எக்ஷனாகவே இப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக அவங்க இப்படி தான் எழுதிருப்பாங்க ஸோ இசை நாட்டே டயக்ரம் நம்ம எழுதியாச்சு எழுதுனதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் செகண்ட் ரோவே தேர்ட் ரோ இன்டர்ஜென்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்படி இந்த கான்செப்ட் வந்துருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ தேர்ட் ரோ எழுதினதுக்கப்புறமா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேலையூஸ் என்ன எக்ஸ் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு இந்த ஒய் கேன் இசட்டுக்கு நமக்கு வேலையூஸ் எதுவுமே தெரியாது இதில் ஜஸ்ட் நம்ம எக்ஸ் மட்டும் இதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஒய்க்கு வந்து ஜீரோ அண்ட் இசட்டுக்கு வந்து ஜீரோன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தேர்ட்டி டூ அப்படியே நேரத்தில் போட்டிருக்கேன் ஒய்க்கு வந்து நான் ஜீரோனு எடுத்திருக்கேன் தென் இசட்டுக்கும் ஜீரோ எடுத்திருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டி டூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதில் நீங்கள் வேலையூஸ் எழுதும்போது எதுவுமே ஃபுல்லாக பாயிண்ட்டில் தான் எடுத்துணும் ஸோ பாயிண்ட்ல இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வந்து லாஸ்ட் செக் பண்ணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் வந்து எக்ஸோட வேலையூஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறமா நீ கண்டுபிடிச்ச வேலையூஸ் அப்படி இதில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஒய்யோட நீங்கள் எக்ஸ் எழுதும்போது ஒய்யும் இசட் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒய்க்கு எழுதும்போது வந்து எக்ஸும் இசட் அப்ளை பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ எக்ஸுக்கு நம்ம ஜீரோ எழுதுவோம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ஈக்குவல் ஜீரோ அந்த மூணு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் டிஃபால்ட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம எக்ஸ் வேலையை தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ அதனால் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் வர்ற இடத்துல வந்து ஸோ இந்த மாதிரி அவர் எக்ஸ் எக்ஸோட வேலையூஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம் தென் மைனஸ் டூ எக்ஸில் வந்து ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸோட வேலையூஸ் வந்து இதில் அப்ளை பண்ணிடுவோம் எக்ஸோட வேலையூஸ் அப்ளை பண்ணால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபோர் டிஜிட் வர மாதிரி இருக்காங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் த்ரீ டிஜிட் வர மாதிரி இருந்தால் இப்போ தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து லாஸ்ட்டில் செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் மூணு வேலையுமே கிடச்சிடும் ஸோ மூணு வேலையஸ் கிடச்சிக்க போகிற அப்புறமா ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் எக்ஷன் அப்ளை பண்ணுங்கள் தென் ஒய் கண்டிப்பாக இது வந்து செகண்ட் எக்ஷன் அப்ளை பண்ணுங்கள் இதை வந்து தேர்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் செய்த செகண்டில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் இசட் இசட்டுக்கு வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துருக்கீங்க தென் டூ எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் நீங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒய் கிடச்சிடும் இசட்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ தென் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஸோ ஒய் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ ஃபோர் ஃபோர் போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒய் செட் மூணுமே கிடச்சிருச்சு ஸோ மூணுமே கிடச்ச வேலையை வந்து இனிமேல் வந்து ஜீரோ ஜீரோ அந்த வேலையை நம்ம எடுக்கவே கூடாது எடுக்காமல் ஃபுல்லாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க வேலை ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் நம்ம எக்ஸ் ஒய் செட் கண்டுபிடிச்சிருக்க வேலையை வந்து அப்படியே செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் போடணும் செகண்ட் ஹைட்ரேஷனில் கண்டுபிடிச்சிருக்க எக்ஸ் ஒய் செட் வேலையை வந்து தேர்ட் ஹைட்ரேஷனில் போடணும் ஸோ தேர்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிக்க வந்து ஃபோர்த் தென் ஃபோர்த்தில் கண்டுபிடிச்சிக்க வந்து ஃபிஃப்த் தென் ஃபிஃப்த்தில் கண்டுபிடிச்சிக்க வந்து சிக்ஸ்த்து தென் சிக்ஸ்த்தில் கண்டுபிடிச்சிக்க வந்து செவன்த்தில் போகணும் ஸோ இந்த ஹைட்ரேஷன் எப்போ ஸ்டாப் ஆகணும்னா ஸோ இப்போ இந்த ஹைட்ரேஷன் இந்த சம் வந்து செவன்த் ஹைட்ரேஷனோட க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ அது எப்படி சில ப்ராப்ளம் வந்து அஞ்சாவது ஹைட்ரேஷனோடே க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ ரெண்டு ஹைட்ரேஷன் வேலையை வந்து சேம் ஆகும்போது வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்டாப் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சிக்ஸ்த்தையும் செவன்த்தையும் செக் பண்ணும் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ் ஒய் செட் வேல்யூஸ் வந்து சேம் வரும் இந்த வேல்யூஸ் ஆர் சேம் ஸோ எப்போ வந்து வேல்யூ சேம் ஆகுதோ அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த ஹைட்ரேஷன் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு நாலாவது ஹைட்ரேஷன் அஞ்சாவது ஹைட்ரேஷனே எக்ஸ் ஒய் செட் வந்து சேம் வேல்யூஸாக வந்தால் நீங்கள்